business english dialogue telephonic telephone dialogue all right bonjour good morning atelier bmw à votre service en quoi puis-je vous aider bmw workshop how can i help you en quoi puis-je vous aider how can i help you how can i help you je voudrais parler au directeur des achats s'il vous plaît i would like i would like to speak to the purchasing manager please purchasing manager to purchase acheter purchasing manager directeur des achats purchasing manager c'est à quel sujet can you tell me what it's in connection with please what it's in connection with c'est à quel sujet c'est au sujet des motos commandées it's about the ordered motorbikes it's about c'est au sujet de au sujet de ou au sujet des motos about the ordered motorbike to order to commande ordered commande so ordered motorbike the moto commande notre conversation intéressera beaucoup monsieur paul our i think i think je pense que mr paul will found uh, will find sorry will find our conversation very profitable il trouvera notre conversation très intéressant very profitable très intéressant donc notre conversation intéressera monsieur paul our conversation uh will be very profitable for mr paul ou bien on peut dire he will find our conversation very profitable il trouvera notre conversation très intéressant un instant s'il vous plaît je vous passe mr green just a moment please I am putting you through. I am putting you through. Je vous passe. I am putting you through. Je vous passe. Pass Mr. Green. Uh, pardon. Je mets Mr. Green ici, c'est je voulais mettre Mr. Paul. Mr. Paul. Je vous passe Monsieur Paul. All right. Paul à l'appareil. Mr. Paul speaking. Paul speaking. Bonjour, Monsieur Paul. Ici, Stacy Johnson. Good morning, Mr. Paul. My name is Stacy Johnson. Bonjour, Monsieur Paul. Ici, Stacy Johnson. C'est une façon de dire je m'appelle Stacy Johnson. Petit exercice pour vérifier si vous avez remarqué ou euh, retenu le vocabulaire. C'est parti. Dialogue téléphonique. Comment traduisez-vous dialogue téléphonique Vous allez dire téléphone. Dialogue. La lettre E. Bonjour. Good morning. Atelier BMW à votre service. En quoi puis-je vous aider? BM, BMW 
workshop. Workshop, c'est un atelier. Workshop. How can I help you? En quoi puis-je vous aider? How can I help you? Je voudrais parler au directeur des, agences, des achats, s'il vous plaît. Je voudrais parler au directeur des achats, s'il vous plaît. I would like to speak. I would like to speak to the purchasing manager, please. C'est à quel sujet? En anglais, lorsqu'on vous dit c'est à quel sujet, vous dites tout simplement what it's in connection with. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? Can you tell me what it's in connection with? All right. Can you tell me what it's in connection with? C'est au sujet d'un moteur commandé. It's about the ordered motorbike. It's about the ordered motorbike. All right. Notre conversation intéressera beaucoup, Monsieur Paul. Our conversation. Oui, notre conversation. Donc, I think Mr. Paul will, found, uh, will find our concession very profitable. Je pense que M. Paul trouvera notre conversation très intéressante. Donc, elle l'intéressera beaucoup. He will find our concession very profitable, very interesting. Un instant, s'il vous plaît, je vous passe M. Paul. Ici, je voulais de mettre M. Paul. Un instant, s'il vous plaît, je vous passe M. Paul. Just one, just a moment, please. I am putting you through to Mr. Paul. Donc, passer la conversation téléphonique, c'est to put through. Paul à l'appareil. Paul speaking. Paul speaking. Bonjour, Monsieur Paul. Ici Stacy Johnson. Good morning, Mr. Paul. My name is Stacy Johnson. Je suis représentant régional des motos. I am, ici, regional consultant of Honda Motorbikes. Je suis représentant régional des motos Honda. I am a regional consultant. All right? Regional consultant. No E. All right? Petite foot. Regional consultant. Je vais bientôt tourner dans votre région. I will be visiting Your area shortly. Je me demandais si. I wonder whether. I wonder whether. Ou bien I wondered whether. Peut-être pourrais-je venir vous présenter les nouvelles motos. Donc c'est une façon de dire. Je me demandais si peut-être je pourrais venir vous présenter les nouvelles motos. So, I could come. Ici, je pourrais-je conditionnel. Could. I could come and present. Vous présenter and present the new motorbike. Les nouvelles motos, the new motorbikes. Nous avons l'habitude de Travailler avec Yamaha. Ici, on dit, we usually, avoir l'habitude, usually, work with Yamaha. We usually work with Yamaha. En quoi les vôtres sont supérieurs? En quoi vos motos sont supérieures à celles de Yamaha? What makes yours any better? What makes your motorbike any better? C'est ce que la personne veut dire ici. 
Nos motos sont révolutionnaires. Elles sont révolutionnaires. Révolutionnaires. They are revolutionary. They are revolutionary. Nos nouveaux systèmes révolutionnaires fonctionnent avec l'électricité. Donc, fonctionner. Our revolutionary new system works, function, works with electricity. All right? Work with electricity. Ici, nos nouvelles ou un nouveau système. Je dois reconnaître que, je dois reconnaître que, I must admit, ok, I must admit, je ne suis pas tout à fait satisfait de notre partenaire actuel. Je dois admettre, I must admit, I am not tout à fait completely satisfied with our current partner, notre partenaire actuel, current Partner. Reprendrons rapidement la conversation. Je suis représentant régional des motos. Être représentant régional, on dit regional consultant ou bien representative. Donc ici, on peut dire I am regional consultant. Je vais bientôt tourner, c'est-à-dire je vais, je vais bientôt visiter les régions pour vendre tel ou tel produit. I will be visiting. Your area, vos régions, votre zone, very shortly, ça dit très bientôt, very shortly. Je me demandais si, ou lorsqu'on dit je me demande, on dit I wonder. Si vous dites je me demande si, I wonder whether. Mais si, si la personne dit je me demandais, la phrase est au passé, donc I wondered whether. Whether qui veut dire si, if. I wonder. Donc I wondered. Whether. Pourrais-je venir, venir ici comme? Donc, I could come. I could come. Present. And present. Et présenter. Vous présenter. And present. The new motorbikes. Les nouvelles motos. Nous avons l'habitude de travailler avec. We usually, avoir l'habitude. We usually, we usually works with Yamaha. En quoi les vôtres sont supérieurs? What makes yours, les vôtres, any better? Ici, le, verbe, le mot révolutionnaire, revolutionary, revolutionary. Nos nouveaux systèmes, our Revolutionary new system. Revolutionary new system. Work ici fonctionne. Work with electricity. Je dois reconnaître. On dit I must admit. Recognize. Admit. Je ne suis pas tout à fait satisfait. I am not completely. Satisfied with our current partner, notre partenaire actuel. Tout à fait satisfait avec notre partenaire actuel. All right? I'm not completely satisfied. Je ne suis pas tout à fait satisfait. Petit exercice, c'est parti. Je suis représentant régional des motos Honda. I am regional consultant of Honda motorbike. Je vais bientôt tourner dans votre région. Je vais bientôt tourner dans votre région. I will be visiting your area shortly. Je me demandais si. I wondered whether. I wondered whether peut-être pourrais-je venir vous présenter les nouvelles motos. I could come. 
I could come and present the new motorbikes. Nous avons l'habitude de travailler avec Yamaha. We usually work with Yamaha. En quoi les vôtres sont supérieurs? What, en quoi, what makes yours any better? What makes yours any better? Elles sont révolutionnaires. They are revolutionary. They are revolutionary. Revolutionary. Revolutionnaire. They are revolutionary. Nos nouveaux systèmes révolutionnaires fonctionnent avec l'électricité. Our revolutionary new systems work with electricity. Right. It's uh, our revolutionary new systems uh, work, sorry, work with electricity. Je dois reconnaître que I must admit I must admit I must admit Je ne suis pas tout à fait satisfait Je ne suis pas tout à fait satisfait I am not completely satisfied with our current partner Je ne suis pas tout à fait satisfait de notre partenaire actuel. I am not completely satisfied with our current partner. Nous avons vu votre publicité. We have seen your advertisement. Des renseignements complémentaires. Further information. Further information. Further. Discuter des avantages de votre service. Discuss the benefit of your service. Envoyez-nous un exemplaire de vos nouveaux tarifs. Please. Send us a copy of your new price list. Price list. Auriez-vous d'autres détails? Would you have any further particulars with of? Sorry. Would you have any further particular of? Aviez-vous l'intention de nommer un nouveau directeur, par exemple? Aviez-vous l'intention de nommer? Are you planning to appoint an, ou bien, a new director, manager? Vous voyez? Are you planning to appoint? Aviez-vous, ou bien, avez-vous l'intention de nommer? Nous avons votre documentation concernant. Votre documentation. We have your literature concerning. We have your literature concerning. Nous vous serions, ou bien nous vous serons reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir. We would, we would be grateful if you would let us have. Nous vous serons reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir toute documentation sur any literature on. We will be grateful if you would let us have any literature on. Par exemple, sur les nouveaux produits, par exemple. Envoyez à l'adresse ci-dessous. Vos nouveaux tarifs. Envoyez, c'est forward. On peut aussi dire send. Forward your new price list. Vos nouveaux, produits, euh, vos nouveaux tarifs. Envoyez vos nouveaux tarifs. 
forward your new price list at the address below. See this below. See this Toute documentation sur any literature on any literature on. Envoyer une adresse, le verbe envoyer, on dit tout simplement forward, envoyer, forward, vous pouvez aussi dire send, send, ou bien forward, All right. send ou forward. Et pour une euh, 